dear students welcome welcome back to silam learning this is mufida kutigale nammude physics le first chapter ana force and pressure in this session le namme discuss cheyunu adile etum important aayittla allengil namukku parayam exams ne etum pravashyam choichu kandittulla korche mcq questions endha mcq nu parnal multiple choice question alle adayade ee question thannu kaynal adinte kude naal options um kude undavu alle nammle oru question paper kitti kaynal nammle aadyam kaanuna question aanu alle appo adile ella namukku cheyan kaynal nammle bayangara confident aayirikkum baakiyulla karyangal okke automatic aayittalle ella questions namukku cheyan pattum appo nammle mcq valare important aayittu thanne serious aayittu thanne nammle kaanana to appo nammle ee chapter le pradhana petta korche mcqs namukku nokka ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫോഴ്സിന് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദീസ് എന്തൊക്കെയാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫോഴ്സിന് ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബോഡി സൈസ് ഓഫ് എ ബോഡി നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ആൻഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ ഇസ് റൈറ്റ് ബോത്ത് എ ബി ആൻഡ് സി അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹിയർ ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റൈറ്റ് ഡി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് വാട്ട് ഇസ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫോഴ്സ് contact force gravitational force magnetic force and four options and a b c d idile edana and vega ningale video pause cheyittu ningale nokkana so njan parayna it is contact force anu namukku ariya le karanam touch cheyidu cheyina forces niyana nammale contact forces ennu parayunnathu alle nammale force apply cheyinadum nammale object nammale contact il varunnundu alle yes so next question nokka electrostatic force is what is electrostatic force in എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ് അല്ലെ ചാർജസിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഫോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന വേർഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കാണുക ചാർജസിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണോ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആണോ ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെ അവർ കോണ്ടാക്ടിൽ വരാതെയാണ് ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വീഡിയോ നോക്കണം കേട്ടോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെ നമ്മൾ മാജിക്കിലൂടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ എല്ലാരും ആ വീഡിയോ കാണണം അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ അത് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചോളും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ആണോ മൈൻഡിൽ വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സർഫസിൽ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ സോ ഹ്യൂ B is the answer of frictional force. അല്ലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നത് യെസ് And next question, the force exerted by a charged body on another charged body. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ചാർജസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു നിർത്തി സോ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ടോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് യെസ് ദർ ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് സോ സി ഇസ് ദി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ അവർ മസൽസ് കാർഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുള്ളു അല്ലെ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണോ അല്ല
ഒരു ഒബ്ജക്റ്റില് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അതായത് ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫോഴ്സസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് വേണ്ടത് സോ അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ യെസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫോഴ്സസ് ആണ് അതിന്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലീവ്സ് ഫോൾ ഡൗൺ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാങ്ങകൾ അല്ലെ മാങ്ങയൊക്കെ താഴേക്ക് വീണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ന്യൂട്ടന്റെ തലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ വീണത് എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ വീണത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലകളൊക്കെ താഴേക്ക് വീണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മേലോട്ട് പോകാത്തത് താഴേക്ക് അല്ലെ ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഫോഴ്സ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇലകളൊക്കെ താഴെയിട്ട് തന്നെ വീഴുന്നത് അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ത് കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മസ്ക്ലർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കോഡ് ഇത് നമ്മളെ ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് നോട്ട് ആസ് പ്രഷർ പ്രഷർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കി യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പി എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ എഫ് ഫോർ ഫോഴ്സ് എ ഫോർ ഏരിയ സോ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് So next to know again, the pressure exerted by air around us is known as simply air. Air around us. Around us in the atmosphere. So atmosphere is not the atmosphere. Ah, atmospheric pressure. So that's why we call it atmospheric pressure. So this is the 10 MCQs. We will now discuss the next class. We will 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 discuss the next class. That's why we will wait. So thank you so much.